Hi, hello, now we are going to talk about this channel. How to do a blood? 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 मरकामेंटो <laughs> इंट्रोड्यूस अनेक वनकम ना सी एमसी ब्लड बैंक सोशि वर्कर एम पे अरल बाईक सर इतनी वो ब्लड डोनेशन अब रान रान इनकी वो उलक पाती मुख्य और इंतजुत पाती रान रो रो इंपार्ट इनके आक्सीडेंट इला डेलीवरी इवंक मुख्यमान रेव इत वो और मनिधन रान मुशन पाती मंत को वन वो पड़ा सर इन आरोग्य नबर वो वर्ड के नाक मुझे रान से मूं मदरे रान से ओके सर वन टम पाती नम्बर डोनेट पड़क ब्लड अलव वो इवर अतने पे कुल टू टेगल रतम टू टेपन ये बेस पड़ी नम्बर एड़कना और वेट वेट वो नज्जु को ईपो वेटा मुन्ूती ईपद एम एल रतम अदो वेट के मेल नूत्र एम एल रतम एमएल रत वो मूं प्रि मूं नबर को ना तर यूनिट और यूनिट रत मूं नबर रेट सेल वैट सेल अंड प्लेट लेट इत मूण प्रि मूं पेशंटुक तरह यार यार डोनेट पड़ा यार यार डोनेट पड़ा पाती आरोग्य नबर आरोग्य नबर पाती पदन वयद पूर्त आम रान से विधान रेगुले ट्रीटमेंट अंदर नो अरिकी नोयम रान से मैक्सीम एज वेट पदनेट वयद अरुत वयद आर रान से यार यार ब्लड डोनेशन पड़कूडा उपाध नहीं पेशेंट उ कापा मेन कारण उपात रान नम्बर से डेलीवरी और पेशेंट हिमोग्लोबिन लेवल रोम कमिया कोई रतम अंत उ मेन पाती सीएमसी हास्पिटल नहीं पाती हास्पिटल मेन वो कैंसर पेशेंट रोम जास्ति कैंसर पेशेंट पाती नूती ऐसी यूनिटे यूनिट अरूर यूनिट रतम अभी पाती चिना कुे रत रोम इंपार्ट इनकेूनिट रतमता नेक्स्ट अगर उपाफिट इं रानिफिटा फर्स्ट आफ वो और जेनरल सेकअप मारे दाँ नम्बर सीमा काम पक पड़क वो रतको कॉनर्स वादा फर्स्ट वो वेट सेक पड़ी पाक को वेटा एज से पड़ी पाक पद वे पूर्त अद हिमोग्लोबिन उड़मे वो रतलू से पाक पन्े ईंत इन पन्े ईं नम से पड़े अद बीपी सेक पड़े इतना नार्मला नम्बर सेक पड़ो जेनरल सेकअप मारे अदर आफ्टर डोनेशन पाती अंत प्लट वो यदा नो कृम एचि वीडियर मलेरिया याने काल नो मंज का माल इतम नो कृम नम्बर रान से टेमेंपा नम्बर पाक अब जेनरल सेकअप मारे आज इन्होंने 
நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் ரத்தத்தின் மூலியம் மூன்று உயிர்களை காப்பாற்றப்படுகிறது அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு நான் ஆரோக்கியமாக நபர்னாலத்தை ஒரு உயிரை காப்பாற்றுக்கு ரத்த தானம் செஞ்சதை உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அப்போனா ஒன்று நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து நம்ம ஒரு மூன்று உயிர்களை காப்பாற்றிக்கலாம் அது வந்து பெனிஃபிட் இதனால நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எதாவது இருக்கா இதனால நம்மளுக்கு எந்த விதம் சைடு சைட் எஃபெக்டாக எந்த ஒரு பாதிப்புமே கிடையவே கிடையாது இங்கே ரத்த தானம் செய்கிறதுனால எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டும் கிடையாது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கவங்க வந்து பிளட் கு என்ன என் பாடியில் பிளட்டு கம்மியாக இருக்கும் பாடியிலேருந்து பிளட் கொடுத்துன்னா நான் வந்து வீக் ஆகிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பரவலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இந்த ரத்த தானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லி குண்டு ரெண்டுமே எந்த ஒரு வேறு பாகுபாடும் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இப்போ யார் ரத்த தானம் செய்ய முன் வந்தாலும் அதை வந்து ஒல்லியாக இருந்தாலும் சரி குண்டாக இருந்தாலும் சரி உடனே ரத்தத்தை அவங்கள்ட்ட எடுக்க முடியாது அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஏஜ் செக் பண்ணிட்டு பதினெட்டு வயது நாற்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹிமோக்ளோபி லெவல் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணுற இது இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் நோய்கள் இருக்குது இதுதான் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து பிபி செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்து பிறகு தான் அந்த நபர் வந்து ரத்த தானம் செய்ய முடியும் வந்த உடனே நீங்கள் ரத்த தானம் ஒரு ஒல்லியாக இருக்கேன் கொடுக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவரோட உடல் ஆரோக்கியத்தை ஃபஸ்ட் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறத்தான் அவர்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஐ அஞ்சுலேருந்து ஆறு லிட்டர் வரைக்கும் நம்மகிட்ட ரத்தம் இருக்குது அந்த அஞ்சுலேருந்து ஆறுலேருந்து ரத்தத்தை நம்ம நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஒரு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் ஒவ்வொரு லிட்டர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு முந்நூற்றைம்பது எம்எல்ஓ இல்லை நானூற்றைம்பது எம்எல்ஓ நம்ம எடுக்கிறோம் இது ஒரு எந்த ஒரு ரத்த வங்கிக்கு போனாலும் ஃபஸ்ட்டு அவரை செக் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு எந்த வித பாதிப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் வாலண்டியர் டோனர் வந்து கொடுக்குற பிளட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான லேப் டெஸ்டிங்ஸ்லாம் வந்து அந்த பிளட்டை வந்து உற்பத்திங்க சார் அதாவது ஒரு டோனர் பிளட் டொனேஷன் பண்ணிய பிறகு அந்த பிளட்டை உடனே வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது அந்த பிளட்டில் வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அவருடைய குரூப் என்ன ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஒன்று செக் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து அந்த பிளட்டில் வந்து ரத்தத்தின் மூலம் பரவக்கூடிய தொற்று நோய்கள் கிருமிகள் இருக்கிறதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே அதை ஹெச்ஐவி விடிஆர் மலேரியா யானைக்கால்னை மஞ்சக்காமாலை மஞ்சக்காமல் இரண்டு வகை கேப்பட்டது பி அண்ட் சி இந்த இரண்டு இந்த ஐந்தும் இந்திய கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இது அஞ்சு வந்து ஒரு ரத்த தானம் செஞ்சவங்களுக்கிட்ட செக் பண்ணும் பரிசோதிக்க வேண்டும் இருக்குது இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நபர் அந்த ரத்தத்தில் எந்த வித தொற்று நோய்கள் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அது பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கி அதை ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கொண்டு போய்ட்டு சேர்க்குறவங்க இடையில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பிளட்டு வந்து இப்போ ஒரு வாலண்டியர் டோனர்ஸ் வர வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இப்போ சிஎம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூ யூனிட் பிளட்டு தேவைப்படுகிறது ஒரு வாலண்டியர் டோனர் அந்த வாலண்டியர் டோனர்ஸ் இங்கே வந்தோடனே அவரோட அவ அவர் வந்து இங்கே ப்ராசஸ் இருக்குது பல அதாவது இங்கே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சவனே ஹிமோக்ளோபி செக்கப் அண்ட் டாக்டர் பிபி செக்கப் அதுக்கப்புறம் அவர் பிளட் டொனேஷன் பண்ணணும் பிளட் டொனேஷன் பண்ணணும்னா அவருக்கு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா யாரும் ரத்த தானம் பண்ண உடனே அது எந்திரிச்சு போக கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து ஒரு நானூற்றி ஐம்பது எம்எல்ஓ அல்லது முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல்ஓ ரத்தத்தை நம்ம எடுத்துருக்குறோம் அவர் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் முடித்த பிறகு தான் அவரை அனுப்புகிறோம் இன்கேஸ் சப்போஸ் அவருக்கு சின்ன ஒரு மயக்கம் வந்தால் கூட அவரை நம்ம கேர் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த மயக்கம் அவருக்கு வந்து நல்லா தெளிவான பிறகு தான் அவரை அனுப்ப முடியும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இப்போ போஸ்ட் டொனேஷன் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் போஸ்ட் டொனேஷன் என்னென்னா ரத்தம் டொனேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ரத்தம் யார் டொனேட் பண்ணணும் ஒன்று கொஸ்டினுக்கு ரத்தம் டொனேட் பண்ணி முடித்த பிறகு அவர் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஒரு நாள் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஹார்டான் ஒர்க்கு அதாவது லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறதோ இல்லை எக்ஸசைஸ் இல்லைனா ஏதோ விளையாட்டோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் தவிர்த்து கொண்டால் போதும் நிறைய தண்ணி கொஞ்சம் குடிக்கணும் ஜூஸ் குடிக்கணும் கொஞ்சம் ரிலாக்
ரத்தத்தை வந்து ஒரு ஒரு பேக்ல கலெக்ட் பண்ணுவார் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல்ஓ அல்லது ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல்ஓ அந்த பேக்கு அப்புறம் அவர் அந்த ரத்தத்தை வந்து நம்ம பரிசோதிக்கிறோம் என்ன நோய் கிருமிகள் இருக்கு ரத்தத்தில் தொற்று நோய் கிருமிகள் இருக்கிறதா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் அதுக்கு உண்டான சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிமோக்ளோபின் ச இது பிளட் குரூப் செக் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு உண்டான சார்ஜ் அது சர்வீஸ் சார்ஜ் அது பேர் சர்வீஸ் சார்ஜ் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இவ்வளோ சார்ஜ் நீங்கள் வாங்கணுன்ட்டு ஏன்னா அதுக்கு உண்டான செலவு அதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் அது வந்து பேஷண்ட்டுக்கிட்ட வாங்கணும் ரத்தம் அவங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்படும் பட் அதுக்கு உண்டான சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க அளவுப்படி சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்குறாங்க கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்ன மாதிரியான பிளட் குரூப்ஸ் வந்து என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் பிளட் குரூப் வந்து மேட்ச் ஆகும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் அண்ட் ஓ நெகட்டிவ் பி நெகட்டிவ் அண்ட் ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி பிளட் குரூப்ஸில் இருக்குது இப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓ நெகட்டிவ் வந்து எல்லா பேஷண்ட் எல்லா பிளட் குரூப் அதாவது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் கொடுக்க முடியும் இப்போ ஏ ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஓ நெகட்டிவ் வந்து காமனாக எல்லாம் கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் வந்து பாம்பே பாசிட்டிவ் அண்ட் பாம்பே நெகட்டிவ் இதை வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க இது பார்த்திங்கன்னா லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் இந்த பாம்பே பாசிட்டிவ் பாம்பே நெகட்டிவ் இருக்கும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வேலூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஞ்சி போனால் அந்த வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நபர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அந்த பாம்பே பாசிட்டிவ் ஆர் பாம்பே நெகட்டிவ் இப்போ அந்த அந்த பிளட் குரூப் வந்து பாம்பே பாசிட்டிவ் பாம்பே நெகட்டிவ் அவங்களுக்கு மூணு அவங்க தான் கொடுக்க முடியும் வேறு யாருனாலும் கொடுக்க முடியாது இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சான விஷயம் தான் நெகட்டிவ் பாம்பே பாசிட்டிவ் பாம்பே நெகட்டிவ் ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லெவல் வந்து இப்போ கம்மியாக இருக்குன்னா ரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸும் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது அருமையான கொஸ்டின் பிரதர் அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தா நான் நிறைய பேர்த்துக்கு ரத்த சோகை அதாவது ரத்தம் வந்து உடம்புல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனவன் தான் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ பா மேல் கூட நோ ப்ராப்ளம் சார் எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபி லெவல் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஆனால் ஹீமோ ஒரு ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு காலேஜில் ஃபீமேல் காலேஜுக்கு நாங்கள் போனோம்னா நூறு நபர்களை வந்தாங்கன்னா பத்து நபர்னால தான் பிளட்டு கொடுக்க முடியுது அது என்ன காரணம் மோஸ்ட்லி தொண்ணூறு பேரும் வந்து ஹீமோக்ளோபி லெவல் அந்த லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது என்ன காரணம் அவங்களோட ஹேபிட் ஃபுட் ஹேபிட் இப்போ பொதுவாக வந்து நல்ல ஃபுட் ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடணும் என்ன ஆரோக்கியமான உணவுனா சாதாரண உணவை சாப்பிட்டிங்கன்னா பார்த்து கீரை முருங்கை கீரை பேர்ச்சம்பழம் மாதளம்பழம் வெல்லம் அதேமாரி அந்த க கரளை உருண்டை இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அதுலேயே நம்மளோட எச்பி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொன்று என்னென்னா காலை உணவும் நல்ல நல்லா சாப்பிடணும் இது காலை உணவும் நம்ம சரியாக சாப்பிடாதுன்னா கண்டிப்பாக எச்பி லெவல் கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மூன்று நேரம் நல்ல உணவு சாப்பிடணும் அதோட கீரைகள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எச்பி லெவல் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் இது வரலும் கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே வந்து ரிப்ளை பண்ணிங்க இவ்வளோ நேரத்தை வந்து வேல்யூபுளான உங்களுடைய டைம்ஸை வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த சேனல் மூலயமா இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்காக நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம் இன்னொன்று நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விருப்பப்படுறது என்னென்னா ரிப்பீட் வாலண்டியர் டோனர்ஸு இது அதிகமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்கி ரிப்பீட் வாலண்டியர் என்ன ரிப்பீட் வாலண்டியர் டோனர்ஸ்னா இப்போ நார்மலாக வந்து இங்கே ஒரு டூ த்ரீ டைப் ஆஃப் டோனர்ஸ் வராங்க ஒன்று வந்து வாலண்டியர் வாலண்டியர் டோனர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டோனர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டோனர்ஸ் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டோனர்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷனோட ரிலேட்டிவ் வந்து கொடுக்க போகிறவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டோனர் வாலண்டியர் டோனர் எந்த விதம் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னாவத்தோடு கொடுக்குறவங்க வாலண்டியர் டோனர் பணத்துக்காக கொடுக்குறவங்க வந்து தான் ப்ரொஃபஷனல் டோனர் இப்போ வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் டோனர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த வாலண்டியர் டோனர்ஸ் வந்து கம்மியாயிருவாங்க நாங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கிட்ட வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நாங்கள் புஷ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறதுனா வாலண்டியர் டோனர்ஸ் தான் கண்டிப்பாக வேணும் அந்த வாலண்டியர் டோனர்ஸ் ரிப்பீட்டாக கொடுக்கணும் அதாவது ரிப்பீட்டுன்னா மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம ரத்த தானம் செய்யலாம் உங்கள் நாள் முடிஞ்சால் மு வருடத்துக்கு நான்கு முறை கொடுங்க இல்லைனா வருடத்துக்கு இரண்டு முறையாச்சா நீங்கள் தானம் சொல்லி சிஎம்சி பிள
நீங்க வந்து ஏதாச்சும் பாசிட்டிவா சொன்னோம் இல்ல பாசிட்டிவா இருந்தாலும் ஓகே நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஓகே நீங்க வந்து இதை பத்தின இதை பத்தின கமெண்ட் வந்து ஏதாச்சும் கொடுத்தாதான் நான் வந்து எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியும் சோ நீங்க வந்து மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கீழே போயிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க இந்த வீடியோ பத்தினே என்ன என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ அதை போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே கேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட